Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kami menjumpai kalian dalam keadaan sehat walafiat Dimanapun berada di seluruh Indonesia Kali ini kami akan mencoba mem membuat video Bagaimana cara memperlakukan apa namanya uh, Backlog yang sudah berumur uh, 5 bulan Ya itu Semoga dengan menonton video ini teman-teman eh, akan bisa eh, ikut berbisnis di dalam jamur tiram nah, khususnya begitu tujuan kami membuat video ini agar teman-teman bisa berbisnis atau berbudaya dalam bidang jamur tiram itu tujuannya Nah, backlog kami ini yang ini kira-kira uh, 6000 backlog ya. Ini sudah sudah habis masa berbuahnya. Tadinya saya mau membuangnya ke tempat pembuangan sampah akhir karena dia sudah sudah habis berbuah. Sudah tidak berbuah lagi. Seperti ini. Ini seperti ini dia sudah sudah tidak berbuah lagi. Oleh karena itu, kami e, mencoba membuka bagian bagian belakang jamur ini. Bagian belakang jamur ini. Caranya membuka, tadinya kami hanya melubangi di sini ya. Lubangi dengan paku. Atau kami silet dia. Tetapi hasilnya tidak maksimal. Sehingga kami mencoba cara yang paling maksimal kamu kalau membuka ini bagian belakang jamur ini kalau sudah berumur lima bulan atau sudah tidak produksi lagi oke teman-teman video ini singkat saja berikut ini kita akan praktik membuka bagian belakang jamur ini dan selanjutnya bagaimana pertumbuhannya seberapa banyak bisa tumbuh kalau dibuka dengan cara berikut ini oke teman-teman kali ini kita buat lanjutkan video kita yang tadi bagaimana cara memperlakukan backlog yang sudah e, 5 bulan ya sudah berhenti berbuah seperti ini sebetulnya bisa saja kita pakai ini pakai paku ini bisa begini tapi tidak maksimal hasilnya lagi kalau di sini juga kurang maksimal hasilnya apalagi kalau di, hanya disilet begini juga tidak maksimal yang betul caranya adalah seperti ini nah ini kita balik saja ya kita balik, kita turunin nah begini nah ini, kemudian sini kita sobek bagian ini ya nah kan gampang ya sobeknya kayak gini nah ini supaya bagaimana dia turun air kalau kena siram ya jangan sampai dia menggenang di bawahnya ini nih nah ini supaya dia turun airnya nanti tidak menggenang lanjut ini juga begitu ya dari sini nah begitu seperti ini nah kita sobek dulu ini Nah, nanti hasilnya hasilnya bagaimana nanti kita akan lihat besok atau lusa seberapa besar jamurnya yang akan keluar nah, ini dia mati kita buang aja nah, ya nah, ini seperti ini juga sobek bagian belakangnya ini agak ditekan ke bawah supaya airnya kalau disiram tidak menggenang nah, lanjut ini tinggal dibalik saja seperti ini teman-teman nah ini baru dia akan maksimal keluar apa jamurnya ini sebetulnya backlog ini sudah sudah saya mau buang tadinya karena sudah tidak ber buah dari depan bisa saja kalau yang dulu-dulu kami potong ya tetapi tetapi hasilnya 
melelahkan kalau motong itu dari depan ya capek juga kalau begini tidak memerlukan biaya teman-teman tidak dibuka begini saja ini ya kita buka terus ya buka terus jamur siram nah begini jadi nanti kita akan lihat bagaimana hasil daripada perlakuan uh, jamur tiram yang sudah tidak berbuah ini apakah dia akan berbuah dari dengan cara ini apa tidak nah, tapi saya, saya tahu kami sudah mencobanya nah, besok kita lanjutkan videonya teman-teman kalau dia sudah tumbuh ya sampai di sini dulu coba besok kita lihat ya hasilnya bagaimana apakah jamurnya tumbuh seberapa besar dia tumbuh dan seberapa banyak kita lanjutkan besok terima kasih baiklah teman-teman ini hasil uh, pembukaan dari belakangnya setelah tiga hari dari pembukaan itu namun hasilnya tidak seperti pada panen pertama oke okay. sambil menunggu video selanjutnya terima kasih